本姑娘不去寻你们，倒是自己送上门来了。是绣房遗失了一本重要账册，大公子问您，不关心，我的巧手天仙们都到齐了吗？哎，二公子，二公子，二公子，可让我们好等。新出的锦缎，您可得加些银两，来看看我新织的锦缎美还是人美啊、哎？二公子，我呢，我呢？神府的人来这儿干什么？夹裙乐配，绝色佳人。为了研制新绸缎，姐妹们的手都扎成筛子了。二公子，得对我们负责。赏，通通有赏。<笑>谢过二公子。<笑><笑>双眸剪秋水，十指拨春粗。姑娘，可否摘下面纱，让在下一睹绝色芳容？放开！失策！细看这针法，怎么像是沈氏绣房的手艺？快放手！哦。姑娘，多少钱？我赔给你。多少钱？你说的轻巧，你拿什么赔给我呀、啊？嗯。哦。姑娘，这样的镯子，别说一个，十个也没多少银两。今后找个正经女生吧。嗯。站住镯子，十个也没多少银两。站住！你给我站住！在下有要紧事在身
。姑娘，不妨先收下这些，若觉得不够的话，你。你哭什么？老舅，菩萨不还，我千里迢迢来寻你，你怎么能是万中七呢？你有了新花，还想用钱打发我？不是，一个镯子值得你这样吗？我跟你有什么旧怨啊？都是误会，散了吧，散了吧。啊，没有什么。今儿本姑娘有仇，干脆就报了。皇上选拔在即，沈氏承诺将再现失传之流云锦。原来是在打流云锦的主意。二少爷今已回城，不过问及沈氏绣房战策之事，似乎全然不知情。这几天的去向核实过。说是请各府千金到画坊听曲游湖，画坊送来账单花了五十七两。好在那些千金小姐们回府之后，府里也都下了订单，大概收入四百两。哦，还有，今日在绸缎庄被一位姑娘碰了瓷。姑娘？什么姑娘？这儿也饶饶一个正经。我跟你说，老太爷最近似乎有意为难我，他是不是急了？管他呢，我的心肝儿让你受委屈了，干脆我就去跟那老不死挑明吧。一想到你还得回到他身边伺候，我就。别轻举妄动，沈家早晚都是我们的。刘云锦有消息了吗？梅姨，何事？门外有位姑娘，自称是府中失散多年的嫡孙女，叫沈清初。什么？二少爷今已回城。今日在绸缎庄被一位姑娘碰了瓷，门外有位姑娘，自称是府中失散多年的嫡孙女。什天派人盯着，好你个许佩渊，倒是难得大方。大公子虽然为人冷漠，这品味却是不俗。哼，谁稀罕？
这样你看多合适。恶毒的野丫头。别息怒！安排的都是些什么人？让他们去接千初，倒是卷了银子走。奴家办事不妥，愿受责罚。父亲莫要责怪梅姨。去接千初的几个伙计，平常都是安分，怎么独独这次起了歹念？听说我多了个失散多年的嫡亲妹妹。千初见过淑姐，淑，谁认你姐姐？我可没说要认你。衣着土鳖，举止小气，一个来路不明的乡下丫头，我们凭什么信你？淑姐说的不错，芊芊是乡下丫头，但也受祖母悉心教导，懂礼义廉耻。少装模作样的你！你要是问心无愧的话，就把这面纱摘了，堂堂正正见人。你，你的脸，你的脸怎么长成这样啊？三年前，着了一场离奇大火，我的脸在那时烧伤。不可能，他肯定是来骗人骗钱的冒牌货。好了，闹够了没有？祖父，退下。Bye.